situation. Wait no longer. Let's fire your English. Hello everyone. So great to see you in this video. As you may know, my name is Hương Lisa. Và hôm nay trong video này, trước khi chúng ta bắt đầu thì hãy để cho Lisa hỏi các bạn một câu nha. Đã bao giờ các bạn đi du lịch hay chưa? Và các bạn có nhớ những sự kiện đã xảy ra trong lần du lịch trước hay không? Và đó cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Trong video này, các bạn sẽ được học cách làm thế nào để có thể miêu tả về kỳ nghỉ du lịch vừa rồi và cũng có thể thể hiện được cảm xúc của mình với những sự kiện đã xảy ra trong kỳ nghỉ nữa. Part 1 Mission Possible Hãy xem video và trả lời cho câu hỏi sau How was Mr. Rashid's vacation? Part 2 Share your ears and eyes Hello, Mr. Rashid Hi, how are you? Fine, thank you. How was your vacation? It was wonderful. I'm so happy to hear that. Was your flight okay? No, pretty bad actually. It was so bumpy. It was very scary. Well, that's too bad. Did you have nice weather after you arrived? No, the weather was terrible, very rainy. I actually never saw the sun. That's awful. So what did you do? I stayed inside the hotel. Was the hotel room nice? The room was fine, but it was right next to the cafe and the music was very loud. I didn't sleep much. I'll bet the food was great. No, it was too salty for me and the waiters were very unfriendly. Did you go shopping at all? A little bit, until someone stole my wallet. <laughs> After that, I stayed in the hotel and read a book. Was the flight home okay? Actually, they cancelled my flight. I had to stay for two more days. That's terrible. But, Mr. Rashid, you said that your vacation was wonderful. Ah, uh, yes, I did. And it was wonderful. I met a very nice person. A woman, actually. Her name is Basmar. She's from Lebanon, just like me. But she lives here. I'm seeing her tonight, so yes, it was a wonderful vacation. <laughs> That's great, Mr. Rashid. Part 3. Bank of words and phrases. Trong phần này, các từ vựng và cấu trúc đặc biệt sẽ được Lisa hướng dẫn. Các bạn cùng nói chú ý nha. Fine, thank you. How was your vacation? It was wonderful. Vacation. Mm, wonderful. Tuyệt vời. Hỏi đã được từ đã qua. Words là quá khứ của từ 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 Chúng ta có gì? How was your vacation? Kỳ nghỉ của anh đã như thế nào? Cách trả lời It was wonderful Kỳ nghỉ tuyệt vời It was awful Kỳ nghỉ tuyệt vời lắm I'm so happy to hear that Was your flight okay? No, pretty bad actually It was so bumpy It was very scary Bumpy Dùng lắm Kìa Nghe Flight Chuyến bay Scary Nói sợ trong phần này các bạn cần chú ý các trạng từ như sâu sâu từ đứng trước tính từ hoặc trạng từ mang nghĩa rất cực kỳ sâu hát đi pretty đây cũng là một trạng từ dùng trong giao tiếp thân thiện từ đứng trước adjective hoặc adverb mang nghĩa khá là pretty bad khá là tồi tệ really khá sớm actually cũng là một trạng từ sử dụng trong văn nói để nhấn mạnh một thực tế rất đúng thực ra gì Ok, và các bạn nhìn thật rõ nhé. Cũng trong câu chuyện, cô Marie đã hỏi anh chàng Mr. Shui Was your flight ok? Anh chàng này đã trả lời như thế nào nhỉ? No, pretty bad actually. Và chúng ta đã nhìn thấy cái phút vừa rồi pretty bad. Như vừa đã biết từ trên, pretty. Các bạn hãy nhớ đến dùng phần này nha. Ngoài ra, về cảm thắng như vậy, cô Marie đã dùng có chút gì? I'm so happy to hear that. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Vì vậy, khi một người nào đó nói với bạn một thông tin gì khiến bạn rất vui, các bạn sẽ trả lời như thế nào? I'm so happy to hear that. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Để hỏi và đáp về chuyến bay, chúng ta có cấu trúc Would your flight ok? Chuyến bay của anh có ổn hay không? Cách trả lời như thế nào nhỉ? Hãy cùng xem lại Mr. Roshin chúng ta nói gì? No, pretty bad actually. It was so bumpy. It was scary. Không, thực ra thì không hề tốt một chút nào cả. Khá là sốc và cũng rất là đáng sợ nữa. Too bad. Did you have nice weather after you arrived? Trong phần này các bạn nhìn thấy từ gì? Nice. Từ này tưởng chừng rất dễ nhưng thực ra rất nhiều bạn hay quên đến cuối. Chúng ta có nice, đẹp, nine, số chín, nice, con dao và nice, buổi tối. Chỉ cần khác nhau một em như sao thôi, từ vựng đó đã trở thành một từ khác phải không? Ngoài ra chúng ta cũng gặp từ mới như weather, thời tiết, arrive, đến. Các bạn cũng gặp một vụ đó là to bad. Vậy to là gì? To là một trạng từ thường được sử dụng đứng trước, có chất chế hoặc ever khác. Và mang nghĩa là 
quá là sẽ mang nghĩa hơi tiêu cực một chút Hãy cùng xem lại ví dụ từ đây Từ giảm, quá trẻ Từ ẩu, quá già Từ bé, quá tuổi bé That's awful So what did you do? I stayed inside the hotel. Cùng xem lại các từ vựng đã xuất hiện ở trong đây nha. Chúng ta có awful, tồi tệ, stay inside ở bên trong, hotel, khách sạn. Chú ý nha, hotel, nó hotel, or hotel. Muốn là người ai đó đã làm hoạt động gì thì gì vậy? Các bạn có thể hỏi như What did you do? Ai đã làm gì vậy? Bạn đã làm gì vậy? Ngoài ra, mình sẽ hướng dẫn cho bạn ít nhất 3 cách nữa để các bạn cảm thán khi nghe đỉnh thư khi. Khi các bạn vui, chúng ta còn nhớ hay không? Chúng ta còn cấu trúc. I'm so happy to hear that. Còn không có gì sao nhỉ? Cách thứ nhất, it's too bad. Trời ơi, tôi đầy quá. Cách số 2, that's awful. Tính khủng thật. Cách số 3, that's terrible. Cảm ơn các The room was fine, but it was right next to the cafe, and the music was very loud. I didn't sleep much. Fine, oh, right. Đây là một từ nghĩa. Chúng ta có những thể mang nghĩa là phải hoặc nghĩa may. Có phụ right next to ngay bên cạnh cafe. Quán cà phê không phải cà phê cũng không phải là cà phê. This is cafe. Loud, to. I'll bet the food was great. Cô số thứ các bạn được ở đây. Food, thức ăn. Great, tuyệt vời. Không phải là great nha. Great. Và động từ rất hay. Bet. Đây là động từ mang nghĩa cá là. Chúng ta có cấu trúc. I bet that. Sau đó là một động từ có nghĩa là tôi cá là cái gì đó. No, it was too salty for me, and the waiters were very unfriendly. Salty, nặng. Waiter, nhân viên bà nam. Ngược lại, waitress, nhân viên bà nữ. Did you go shopping at all? A little bit, until someone stole my wallet. <cười> After that, I stayed in the hotel and read a book. Phát phố, mang nghĩa chút nào. Các bạn hãy để ý trong câu vừa rồi chúng ta có một câu hỏi. Did you go shopping at all? Nhớ đối âm thật hay nha. At all. Did you go shopping at all? Bạn có đi mua sắm chút nào hay không? A little bit Một chút Until Cho tới tận khi Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết những cấu trúc Chúng ta đã học trong tuần vừa qua nè Cảm giác như thế thông tin gì? Khi vui I'm so happy to hear that Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó Không vui That's too bad Hoặc That's awful Hoặc That's terrible Nếu tôi bắt hỏi một điều gì đã qua How was your vacation? Were your flight okay? Did you have nice weather after you arrived? What did you do? Was the hotel room nice? Hats for train to speed. Như đã giới thiệu trong phần đầu, phần này là phần các bạn sẽ phải luyện phản xạ. Và hãy nhớ nha, các bạn chỉ có 5 giây cho phần này mà thôi. Are you ready? How is your vacation? It was wonderful. Did you have nice weather after you arrived? No, the weather was terrible, very rainy. I actually never saw the sun. Was the flight home okay? Actually, they cancelled my flight. I had to stay for two more days. The room was fine, but it was right next to the cafe, and the music was very loud. Part five, mission complete. Vậy là bốn phần đã qua đi, chúng ta đã có đáp án cho phần số năm này chưa nhỉ? Vậy câu hỏi của chúng ta lần này là gì? How was Mr. Machine's vacation? Kỳ nghỉ của ông Machine đã như thế nào? Và câu trả lời đã thật dễ được không các bạn? Đối với Mr. Sheet Khi đó It was wonderful Dẫn người hiểu